പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടുവിലെ എക്സാമ്പിൾ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ സീറോസ് ഓഫ് ദി ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആൻഡ് വേരിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സീറോസ് ആൻഡ് ദ കോയിഷൻ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതുന്നു ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ സീറോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെന്നിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുക നിങ്ങളത് സൈഡിലോട്ട് എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ ഇത്രയുമാണ് ടെന്നിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം സെവൻ എന്ന് കിട്ടണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്നും കിട്ടണം അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂവും ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും ടൂവും ഫൈവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെന്നും കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം ടൂവും ഫൈവും എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സെവൻ എക്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇവിടെ കോയബിഷന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ടേമുകളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സിനെ ഞാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് ടെൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം എക്സ് എടുക്കാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന എക്സ് എടുത്ത ബാക്കി എക്സ് ടു എക്സ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എടുത്ത ടു ഇനി ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈവ് കോമൺ എടുക്കാം ബാക്കി എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എടുത്ത ബാക്കി ടു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ടു കോമൺ എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ടു എടുത്ത ബാക്കി ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടുവും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവും കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സീറോസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ സീറോസിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആൽഫായും ബീറ്റായും ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു സീറോയെ ആൽഫ എന്നെടുക്കുന്നു അടുത്ത സീറോയെ ഞാൻ ബീറ്റ എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതാം ദസ് ദ സീറോസ് ഓഫ് p of x is equal to x square plus 7x plus 10r alpha is equal to negative 2 and beta is equal to negative 5 രണ്ട് സീറോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേരിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സീറോസ് ആൻഡ് ദി കോയിബിഷ്യൻ്റ് ഈ സീറോസും കോയിബിഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ വേരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സം ഓഫ് സീറോസും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും കണ്ടുപിടിക്കണം സം ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇവിടെ ആൽഫ എന്താണ് ആൽഫ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടു ബീറ്റ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടു പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് is equal to negative 7 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി
coefficient of x. Now, here is negative. Then, negative of coefficient of x by coefficient of x square. Now, we will get zeros. We will get zeros. We will get the sum. We will get the negative. 7 and the kitty. Then the negative of coefficient of x by coefficient of x square. That is the negative b by a in the Namaka kitty. Now, Namaka, we will get the zero sum. If it is a coefficient in Tamil relation in the Mansilla, we will get the zero sin a r di chayambo. Namaki would a coefficient di kin Namaka. Alpha plus beta and zero add the coefficient of x by coefficient of x square and answer get alpha into beta j the namak in the negative two into negative five is equal to ten and the ten in a ten by one and the either than ten and the constant constant term by 1 is coefficient of x square. That is the formula. A x square plus b x plus c is the formula. Now, this is c by a. Now, zero is the coefficient in the relation. We will say that it is zero. We will add the coefficient in the relation. We will say that negative b by a is the same. We will multiply the c by a. We will say that the answer is correct. Now, we will say that the relation is the same. We will say that the relation is the same. Now, we will do the example 2. We will do the next video in the next video.